desde el estudio de jmmartins.com queremos presentaros un recurso complementario contra el coronavirus. Nosotros y nuestros allegados ya lo estamos aplicando. Esperamos que lo encontréis razonable y si os parece bien que lo pongáis en práctica. Atención, posiblemente podemos librarnos del virus si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud sugiere que el secador de aire caliente que todos tenemos en nuestras casas es un elemento alternativo para eliminar el coronavirus. Lo podéis ver en la web de la Organización Mundial de la Salud, en el apartado que dice Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus, donde el consejo número 5 dice lo siguiente. ¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos? No, los secadores de manos no matan el 2019-NCOV. Para protegerse contra el nuevo coronavirus, lávese las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias, séquelas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente. Pues bien, es esto último en lo que nos vamos a centrar para proponerles nuestra idea. Desde que el coronavirus está activo, estamos viendo y oyendo la opinión de varios profesionales que coinciden en que es muy posible que con altas temperaturas pueda ser eliminado a temperaturas superiores a 37 grados centígrados. Os mostramos un ejemplo de cómo conseguimos subir la temperatura hasta 50 grados centígrados o más, aplicando durante algunos segundos ese secador del que os estamos hablando. La prueba se ha realizado con dos secadores, uno de 1.700 vatios y otro de 2.000. Igualmente, os mostramos cómo actúa ese secador ante una posible contaminación por estornudo o por partículas que expulsamos al hablar, denominadas gotas de fluye. Por lo tanto, si cuando venimos de algún lugar con riesgo de contaminación nos aplicamos el aire caliente con ese secador que todos tenemos en casa y lo pasamos bien por la mascarilla, el pelo, la ropa, los zapatos, la vestimenta en general, podemos lograr muy posiblemente eliminar la mayor parte del riesgo a contaminarnos. Lo tenemos que hacer a la máxima temperatura que mm, soportemos y lo más aproximado posible y de forma relajada durante varios segundos. Además de lo anteriormente citado, después de hacer una compra en el supermercado o recibir un envío, en fin, conviene igualmente pasar el secador de pelo a cualquier producto, envasados, frutas, y todo lo que pueda haber estado expuesto al público, como se puede ver en los ejemplos. También se podría utilizar un calefactor de casa como el que vemos en la imagen, o parecido, que suelen tener un poco más de potencia que los secadores de aire caliente, pero son muy similares. Siempre es mejor prevenir que curar. Por supuesto, esto es un consejo independiente y complementario de los muchos que nos están dando. Deseando que este virus pase de largo lo antes posible para todos. Un abrazo.